வணக்கம் பொதுகை செய்திகளுக்காக சங்கர் தலைப்புச் செய்திகள் ஏழாவது ரைசினா மாநாடு புதுதில்லியில் நடைபெறும் தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவர் உர்சுலா ஒன்டர் லெயின் பங்கேற்பு ஏற்றுமதியில் சிறந்து விளங்குவதற்கு தேவையான அனைத்து கட்டமைப்புகளும் தமிழகத்தில் உள்ளன குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு நாடு அனைத்து துறைகளிலும் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது உதகையில் துணைவேந்தர்கள் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உரை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களை மாநில அரசே நியமிக்கும் வகையில் சட்ட முன்வடிவு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு பத்தாயிரம் மரங்கள் கொண்ட குறுங்காடுகள் அமைக்கப்படும் பத்து இடங்களில் முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சிறு விளையாட்டு அரங்கங்கள் அமைக்கப்படும் சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர்கள் மையநாதன் ராமச்சந்திரன் அறிவிப்பு ஐ பி எல் கிரிக்கெட் மும்பை வான்கடை மைதானத்தில் சென்னை பஞ்சாப் பணிகள் இன்று மோதல் விரிவான செய்திகள் புதுதில்லியில் நடைபெறும் ஏழாவது ரைசினா மாநாட்டின் தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவர் உர்சுலா ஒன்டர் லெயன் பங்கேற்றனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய ஐரோப் और आपको लेते हैं कार्यक्रम में जहां आप हैं अपने टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन उर्सुला फाउंडर लाइन इंदर निकट्ची के पेश गए आयरोपीय वंटी के तलवर அடுத்து வரும் தசாப்தங்களுக்கு இந்தியா உடனான நல்லுறவை மேலும் வலுப்படுத்த விரும்புவதாக கூறினார் இரு நாடுகளின் பொருளாதார ஒத்துழைப்பும் பல்வேறு விதங்களில் நேர்மையான மற்றும் ஒரே மாதிரியான விதிமுறைகளை கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் India and the European Union are key in the transition to more sustainable and green future for our planet. So we must pool our strength to fight against climate change. It's so urgent and this is our responsibility not only towards the global community but mostly towards the next generation. நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் ஐரோப்பிய நாடுகள் உடனான நல்லுறவு குறித்து பேசினார். சர்வதேச அரசியல் பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து இம்மாநாட்டில் விவாதிக்கப்படுகிறது மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் பல்வேறு நாடுகளின் முன்னாள் பிரதமர்கள் மற்றும் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கின்றனர் வெளியுறவு அமைச்சகமும் கண்காணிப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் இணைந்து இந்த மாநாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளன ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவர் உர்சுலா ஒன்டர் லேயன் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை இன்று நேரில் சந்தித்து பேசினார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பின் போது வர்த்தகம் பருவநிலை மாற்றம் தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்டவற்றில் ஐரோப்பிய யூனியன் மற்றும் இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர் இந்த பேச்சுவார்த்தை மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் பொருளாதார மற்றும் கலாச்சார பிணைப்புகள் உள்ளிட்ட இந்திய ஐரோப்பிய யூனியன் இடையிலான முழுமையான உறவு குறித்து இந்த சந்திப்பின் போது ஆய்வு செய்ததாக தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை நேரில் சந்தித்தார் சர்வதேச பொருளாதார விவகாரங்கள் குறித்தும் உக்ரைன் போர் நிலவரம் குறித்தும் அவர்கள் ஆலோசித்தனர் ஐரோப்பிய யூனியன் இந்தியா சார்பில் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்நுட்ப குழுமத்தை ஏற்படுத்துவது தொடர்பாகவும் இவர்கள் ஆலோசித்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உற்பத்தி துறையில் தமிழகம் அதிக வாய்ப்புகளை கொண்ட மாநிலமாக திகழ்வதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தாம்பரத்தில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் 
ஏற்றுமதியில் சிறந்து விளங்குபவர்களை காண விருதுகளை குடியரசு துணைத் தலைவர் வழங்கி கவுரவித்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் அந்நிய செலாவணியை ஈட்டுவதிலும் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துவதிலும் ஏற்றுமதி மிகப்பெரிய பங்காற்றுவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் தேசத்தை கட்டமைப்பதில் இத்துறையினர் சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கி வருவதாக தெரிவித்த அவர் கடந்த நிதியாண்டில் நானூற்று பதினெட்டு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அன்னிய செலாவணியை இத்துறையினர் நாட்டிற்கு ஈட்டித் தந்திருப்பதாக பாராட்டு தெரிவித்தார் தொடர்ந்து ஏற்றுமதித்துறை மேம்பட வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் ஏற்றுமதித்துறையை மேம்படுத்த எழுநூற்று எழுபத்து ஐந்து மாவட்டங்களில் மத்திய அரசு மாவட்ட ஏற்றுமதி முனையத்தை தொடங்கியுள்ளதாகவும் இதேபோல் ஒரு மாவட்டம் ஒரு உற்பத்தி என்ற முன்முயற்சியையும் மத்திய அரசு முன்னெடுத்துள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் தமிழகம் வாகன உதிரிப்பாக உற்பத்தி ஜவுளி தோல் பொருட்கள் பொறியியல் மின்சாதனங்கள் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை ஆகியவற்றில் முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்வதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் குறிப்பிட்டார் சிறந்த உட்கண்டமைப்பு போக்குவரத்து வசதி உள்ளிட்டவைகளால் நாட்டிலேயே ஏற்றுமதி துறையில் தமிழகம் முன்னோடி மாநிலங்களில் ஒன்றாக திகழ்வதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் பாராட்டினார் they make about 670 billion us dollars a remarkable achievement in spite of pandemic in nigachil kalandukondu pesige vartagam mattum tholil thurai inaiyamachar anupriya singh patel corona perundottu kaalathilum tholil thuraiyinar pangalippodu naadu thamudu yetumudi thiranai muluvadumaga velippaduthi varuvadhaga koorina nigachil tamilaga varuval mattum peridar melanmai thurai amachar k k ssr ramachandran ullitta palarum kalandukondana விமான போக்குவரத்துறை அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா மற்றும் இணையமைச்சர் வி கே சிங் ஆகியோர் யோக் பிரபா என்ற மெகா யோகா நிகழ்ச்சியை இன்று தொடங்கி வைத்தனர் புதுதில்லி சப்தர்ஜங் விமான நிலையத்தில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த மெகா யோகா நிகழ்ச்சியை அமைச்சர்கள் குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தனர் இந்த மெகா யோகா நிகழ்ச்சியில் விமானத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் என்று தொள்ளாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நாடு முழுவதும் பொதுமக்கள் நாள்தோறும் யோகா பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் உடலினை உறுதியாக பராமரிக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த யோகா பிரபா நிகழ்ச்சிக்கு சிவில் விமான போக்குவரத்துறை ஏற்பாடு செய்திருந்தது வரும் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி சர்வதேச யோகா தினம் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் அதன் முன்னோட்டமாகவும் ஆசாதிகா அமிர்த் மகோத்சவத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை மத்திய அரசு நடத்தி வருகிறது ஆசாதிகா அமிர்த் மகோத்சவத்தின் ஒரு பகுதியாக விவசாயிகள் பங்கேற்பு எங்களின் முன்னுரிமை என்ற தேசிய இயக்கத்தை மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் நாளை தொடங்கி வைக்கிறார் வரும் முப்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த இயக்கத்தில் வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகமும் அதனோடு தொடர்புடைய உணவு பதப்படுத்தும் தொழில் நிறுவனங்கள் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை ஊரக மேம்பாட்டுத்துறை கூட்டுறவுத்துறை ஆகியவை இணைந்து அரசின் திட்டங்கள் குறித்து விவசாயிகளிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த உள்ளது மக்கள் சேவை மையங்கள் மூலம் பயிர் காப்பீடு குறித்த பயில் அரங்கையும் வேளாண் அமைச்சர் இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடங்கி வைக்கிறார் மேலும் ஒரு மாவட்டம் ஒரு உற்பத்தி பொருள் குறித்த இணையவழி கருத்தரங்குகளும் மத்திய அரசின் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் குறித்த பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளும் வரும் வாரம் நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட உள்ளது முதலாவது கடற்படை தளபதிகள் மாநாடு புதுதில்லியில் இன்று தொடங்கியது கடற்படையின் அனைத்து தளபதிகளும் மூத்த அதிகாரிகளும் இந்த மாநாட்டின் போது கடல்சார் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளனர் கடற்படை செயல்பாடுகளை மேலும் செம்மைப்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக பல்வேறு ஆலோசனைகளை பெற விவாதங்கள் நடத்தப்பட உள்ளன ஆயுதங்கள் சென்சார்கள் தற்போது செயல்படுத்தப்படும் கடற்படை திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து இந்த மாநாட்டில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது முப்படைகளிடையே ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் இந்த மாநாடு நடத்தப்படுகிறது இதில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் மற்றும் முப்படை தளபதிகள் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் தேச பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்படுத்தும் வகையில் தகவல்களை வெளியிட்ட பதினாறு யூ டியூப் சேனல்களை தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் தடை செய்துள்ளது கடந்த ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப விதிமுறைகளின்படி இந்தியாவிலிருந்து செயல்படும் பத்து சேனல்களும் பாகிஸ்தானிலிருந்து செயல்படும் ஆறு சேனல்களும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன சமூக நல்லிணக்கத்திற்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையிலும் மக்களிடையே தேவையற்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் இந்த சேனல்களில் தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது 
மேலும் ஜம்மு காஷ்மீரில் நிலவும் சூழ்நிலைகள் குறித்தும் இந்திய ராணுவம் குறித்தும் பொய்யான தகவல்களை இந்த சேனல்கள் வெளியிட்டதாலும் யுக்ரைன் விவகாரத்தில் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு குறித்து தேவையற்ற கருத்துக்களை தெரிவித்ததாலும் இந்த சேனல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது பிரான்ஸ் அதிபராக மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இமானுவேல் மேஹ்ரானுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் பிரான்ஸ் அதிபராக தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள இமானுவேல் மேக்ரானுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் பிரான்சில் இரண்டாவது கட்ட அதிபர் தேர்தல் நேற்று நடைபெற்றது தற்போதைய அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரானும் வலதுசாரி தலைவர் மரைன் லீ பென்னும் போட்டியிட்டனர் வாக்குப்பதிவு முடிந்ததும் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது இதில் இமானுவேல் மேக்ரான் ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு சதவீத வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றார் மெரைன் லீபென் நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி நான்கு சதவீத வாக்குகளை பெற்றார் அதிபராக மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள மேக்ரானுக்கு உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் இது தொடர்பாக ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிரான்ஸ் அதிபராக மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள தனது நண்பர் இமானுவேல் மேக்ரானுக்கு வாழ்த்துக்கள் என்று தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா பிரான்ஸ் இடையேயான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில் இருவரும் இணைந்து பணியாற்றுவதை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் உக்ரைனுக்கு ஆதரவு அளித்தது ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பது பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வது உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் நெருங்கி செயல்பட ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் நமது ஒத்துழைப்பு தொடர்வது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக ஜெர்மன் பிரதமர் ஒலப் ஸ்கால்ஃப் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல கனடா பிரிட்டன் நாடுகளின் பிரதமர்களும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை முற்பகல் பதினொன்று முப்பது மணிக்கு வழிகாட்டி நம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் நல திட்டங்கள் நாட்டின் கட்டமைப்பு மகளிர் மேம்பாடு வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் தொழில் முனைவு பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன நாடு அனைத்து துறைகளிலும் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து வருவதாக தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர்கள் பங்கேற்றுள்ள மாநாட்டை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி இன்று குத்துவிளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தார் உதகையில் நடைபெற்ற இந்த மாநாட்டில் உரையாற்றிய ஆளுநர் உலக நாடுகளை வழிநடத்தும் அளவுக்கு இந்தியா வளர்ச்சி பெற்று வருவதாக குறிப்பிட்டார் அனைத்து தரப்பு மக்களின் அடிப்படை தேவைகளையும் நிறைவேற்றும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு செயல்பட்டு வருவதாக ஆளுநர் குறிப்பிட்டார் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் இலவச உணவு தானிய திட்டம் உள்ளிட்டவை மூலம் மக்கள் பெரிதும் பயன்பெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறினார் மத்திய அரசின் மருந்தகங்கள் மூலம் தரமான மருந்துகள் குறைவான விலையில் விற்கப்பட்டு வருவதையும் ஆளுநர் சுட்டிக்காட்டினார் of the next 25 years of our independence with an objective that by the time the country celebrates its century, century of independence, the country must be in a position to lead the world, lead the world in all aspects that is good and beautiful. இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் முப்பத்தி ஒரு பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் காணொலி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய முதல்வர் தடுப்பூசி போடும் பணிகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்று ஆட்சியர்களை அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தகுதியுள்ள அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போடப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் பொது இடங்களில் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்ட முதலமைச்சர் புதிய அலை வந்தாலும் அதனை எதிர்கொள்ளும் வகையில் அதிகாரிகள் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் 
இந்த கூட்டத்தில் சுகாதாரத்துறை பொதுத்துறை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை அதிகாரிகளும் பங்கேற்றனர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களை மாநில அரசே நியமிக்கும் சட்ட மசோதா நிறைவேற்றம் பத்தாயிரம் மரங்கள் கொண்ட குறுங்காடுகள் அமைக்கப்படும் கிராமம் தோறும் மரகத பூஞ்சோலைகள் ஏற்படுத்தப்படும் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளுடன் இன்றைய பேரவை நிகழ்ச்சிகள் நிறைவு பெற்றன சட்டப்பேரவையில் கேள்வி நேரத்திற்கு பிறகு பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களை மாநில அரசே நியமனம் செய்யும் சட்ட மசோதா கொண்டுவரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி இந்த மசோதாவை பேரவையில் தாக்கல் செய்தார் இந்த மசோதாவின்படி துணைவேந்தர்கள் நியமனத்தில் மாநில அரசின் அதிகாரத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மசோதா மீது பேசிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் துணைவேந்தர்களை நியமிக்கும் அதிகாரம் ஆளுநர்களிடம் இருப்பது மக்களாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரானதாக உள்ளது என்று தெரிவித்தார் குஜராத் ஆந்திரா கர்நாடகா தெலுங்கானா மாநிலங்களில் தேடுதல் குழுவால் பரிந்துரைக்கப்படக்கூடிய மூவரில் ஒருவர் துணைவேந்தராக நியமிக்கப்படுகின்றனர் என்றும் அதேபோல தமிழ்நாட்டிலும் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தரை மாநில அரசே நியமிக்கும் வகையில் இந்த சட்ட முன்வடிவு கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் கூறினார் இந்த சட்ட முன்வடிவை அனைத்து சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும் ஒருமனதாக நிறைவேற்றித் தர வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் தமிழ்நாடு அரசின் உயர்கல்வித்துறையின் கீழ் பதிமூன்று பல்கலைக்கழகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன உயர்கல்வி அளிப்பதில் இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் வரலாற்று சிறப்புமிக்க பணிகளை ஆற்றி வருகின்றன இதனுடைய வேந்தராக மாண்பு ஆளுநர் அவர்களும் இணை வேந்தராக மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சரும் செயல்படக்கூடிய நேரத்தில் கொள்கை முடிவில் எடுக்கக்கூடிய அரசுக்கு பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களை நியமிக்கக்கூடிய அதிகாரம் இல்லாமல் இருப்பது உயர்கல்வியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது மசோதா மீது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் வேல்முருகன் ஜவாஹிருல்லா ஜி கே மணி சிந்தனை செல்வன் செல்வ பெருந்தகை உள்ளிட்டோர் பேசினர் மாநில உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன் உதாரணமாக திகழ்கிறார் என்று அவர்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர் இந்த மசோதாவுக்கு தமிழக பிஜேபி எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் அக்கட்சியின் சட்டமன்ற தலைவர் நயனா நாகேந்திரன் தலைமையில் பிஜேபி உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர் இறுதியாக இந்த மசோதா மீதான விவாதத்திற்கு பதிலளித்த உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி பல்கலைக்கழக வேந்தராக மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட முதலமைச்சர் பதவி வகிப்பதே சரியானதாக இருக்கும் என்று தெரிவித்தார் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய பிஜேபி சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் நயனா நாகேந்திரன் மாணவர்களின் எதிர்காலம் கல்வித்தரம் ஆகியவை பாதிக்கப்படக்கூடாது என்று கூறினார் ஆளுநரின் அதிகாரம் தொடர்புடைய விவகாரத்தில் அரசியல் தலையீடு இருக்கக்கூடாது என்று அவர் தெரிவித்தார் துணைவேந்தர் நியமன விவகாரத்தை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே தொடர்ந்த நடைமுறையை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் நயனா நாகேந்திரன் வலியுறுத்தினார் முன்னதாக விவாதத்தின் இடையே கூறப்பட்ட சில கருத்துக்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அஇஅதிமுக உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் வெளிநடப்பு செய்தனர் இதனையடுத்து சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றம் வனத்துறை மற்றும் இளைஞர் நலன் விளையாட்டுத்துறை மேம்பாட்டுத் துறைகளுக்கான மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றத்துறை மற்றும் இளைஞர் நலன் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மெகநாதன் பேசினார் பசுமை பள்ளி திட்டம் மூலம் மாணவர்களை தயார் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது பசுமை புரட்சியானது இளைய தலைமுறையினரிடமிருந்து தொடங்கப்பட வேண்டும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் இந்த திட்டத்திற்கு ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட அளவில் காலநிலை மாற்ற இயக்கம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் மீண்டும் மஞ்சள் பை பிரச்சாரத்தை வலுப்படுத்திட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் தமிழ்நாட்டில் பத்தாயிரம் மரங்கள் கொண்ட குறுங்காடுகள் அமைக்கப்படும் என்றும் பத்து இடங்களில் மூவாயிரம் லட்சம் மதிப்பீட்டில் சிறு விளையாட்டு அரங்கங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் கடலூரில் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கத்தில் சர்வதேச தரத்திலான பல்நோக்கு விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்கப்படும் என்றும் விளையாட்டு வீரர்கள் வீராங்கனைகளுக்கு சர்வதேச பயிற்சியாளர்களை கொண்டு ஐநூறு லட்சம் செலவில் பயிற்சி அளிக்கப்படும் உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளை அமைச்சர் மையநாதன் வெளியிட்டார் சுற்றுச்சூழல் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதங்களுக்கு பதிலளித்து பேசிய அமைச்சர் கா ராமச்சந்திரன் திருப்பூரில் உள்ள நஞ்சராயன் குளம் மூலம் ஏழு புள்ளி ஐந்து கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய பறவைகள் சரணாலய அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார் கிராமந்தோறும் நூறு ஹெக்டேர் பரப்பில் மரகத பூஞ்சோலைகள் இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்படும் என்றும் இந்த ஆண்டில் நூறு கிராமங்களில் மரகத பூஞ்சோலைகள் ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் வனத்துறையின் முன்னோடி முயற்சியாக கள ஊழியர்களின் பயன்பாட்டிற்காக எண்ணூற்று மின்சார இருசக்கர வாகனங்கள் கொள்முதல் செய்து வழங்கப்படும் என்றும் சென்னையில் அடையாறு கூவம் ஆறுகள் மற்றும் பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் ஆகியவற்றில் கரைகளில் பசுமை தோட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் கடல் ஆமைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மையம் ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் சூழல் சுற்றுலா சுற்றுலா தலங்கள் உள்ளூர் சமூக பங்களிப்புடன் வனத்துறை மூலம் நீலகிரி கேத்தரின் நீர்வீழ்ச்சி திண்டுக்கல் தலைக்குத்து அருவி ஏற்காட்டில் கரும்பப்பட்டி ஐயூர் தேன்கனிக்கோட்டை ஹொக்கேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி கொல்லிமலை ஆகாய
முன்னதாக விவாதத்தில் கலந்து கொண்ட உறுப்பினர்கள் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் சங்கராபுரம் உதயசூரியன் உதகமண்டலம் கணேஷ் தருமபுரி வெங்கடேஸ்வரன் ஆண்டிப்பட்டி மகாராஜன் திருப்போரூர் பாலாஜி சாத்தூர் ரகுமான் பவானி கே சி கருப்பண்ணன் ஆகியோர் பேசினார்கள் மக்களின் அன்றாட வாழ்வில் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்ற நிலையை ஏற்படுத்த உதவும் சித்த மருத்துவம் உலகத்தரத்திற்கு மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகளால் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இது பற்றிய ஒரு செய்திக்குறிப்பு நாம் அன்றாடம் வாழ்வில் சந்திக்கக்கூடிய பல்வேறு உடல் உபாதைகள் மற்றும் நோய்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு சித்த மருத்துவத்தின் மூலம் பல்வேறு தீர்வுகள் கிடைத்து வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக தேசிய சித்த மருத்துவத்தின் அனைத்து வகையான நோய்களுக்கும் மருந்துகள் அளிக்கப்படுகிறது இதன் மூலம் எந்தவித பக்க விளைவுகள் இன்றி நோயாளிகள் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு சித்த மருத்துவம் பெரும் உதவியாக அமைந்துள்ளது சித்த மருத்துவம் உலக தரம் வாய்ந்ததாக உயர்ந்துள்ளது என தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனத்தின் இயக்குநர் டாக்டர் மீனா குமாரி அவர்கள் தெரிவிக்கையில் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் என்கிற டபிள்யூஹெச்ஓட ஒரு சென்டர் வந்து குஜராத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு மிக சிறந்த முன்னெடுப்பாகும் இதன் மூலம் பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளுக்கு ஒரு புத்துயிர் கிடைத்துள்ளது இதன் மூலம் மிக சிறந்த ஆராய்ச்சி எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ரிசர்ச் இதை வந்து கன்சிஸ்டண்டான ஒரு முறை மூலமாக சிறந்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதற்காக இந்திய அரசாங்கம் முன்னெடுத்துள்ளது அதிலும் ஆயுஷ் துறையில் சேர்ந்த ஐந்து ஆறு பிரிவுகளும் மருத்துவ முறைகளும் மக்களுக்கு மிக சிறந்த பங்காற்றவிருக்கிறது இந்திய அது மட்டுமல்ல வரப்போகிற புதிய வகை தொற்றாகிய கொரோனாவுக்கும் சித்த மருத்துவ முறையில் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ முறைகளை இணைத்து சிறந்த மருத்துவ முறைகளை நாம் மக்களுக்கு வழங்க முடியும் என்பதை நம்பிக்கையோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி என் மூட்டு வலி காரணமாக இந்த சித்தா மருத்துவமனைக்கு வந்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மாதம் சாப்பிட்டு மருந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் இது இது சைடு எஃபெக்டும் கிடையாது எந்த எஃபெக்டும் கிடையாது நல்ல மருந்து நல்ல நல்லா பார்க்குறாங்க நல்ல டாக்டர் நல்லா பார்க்குறாங்க நல்லா அருமையாக பார்க்குறாங்க சில பேர் கவுச்சு சாப்பிட்டா குணம் இது ஆகும் பிரச்சனை ஆகும் அது ஆகும் என்றாங்க அதில் எதுவுமே கிடையாது நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு கியூ அவங்களுக்கு எந்த விதமான கட்டணமும் கிடையாது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் கிடையாது மருந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக லைனில் போய் நம்ம வாங்கிட்டு வரோம் சிறப்பாக அது மாதிரி எங்கள் ஃபிராக்கம் ஃபுல்லாமே நல்லா தூய்மையாக இருக்குது ஸ்டாஃப் எல்லாமே வந்து எல்லாருமே நல்ல ஒரு எல்லாம் பழகிற அணுகு முறை நல்லாவே இருக்குது ஒரு எப்படி ஒரு கார்பரேட் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னா எந்த அளவுக்கு நமக்கு வைத்தியங்கள் முறைகள் செய்கிறாங்களோ அதே ஈக்குவலாக இங்கே வந்து நம்ம பண்ணுறாங்க இந்த பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்தின் கோட்பாடான உணவே மருந்து மருந்தே உணவு என்ற கோட்பாடினை நாம் பின்பற்றுவதன் மூலம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வது மட்டுமல்லாமல் அந்த ஆரோக்கியத்தினை நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வதே நமது கடமையாகும் புதிகை செய்திகளுக்காக செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இருந்து ஜி சுரேகா அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி நிர்வாக பிரிவு தமிழ்நாடு மண்டலத்தின் முன்னாள் தலைவர் சுரேந்தருக்கு பிரிவு உபச்சார விழா இன்று சென்னை அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி நிர்வாகவியல் துறையின் சார்பாக நடைபெற்றது இந்த விழாவில் மத்திய அரசு ஊழியர் மகா சம்மேளன பொதுச் செயலாளர் எம் துரைபாண்டியன் துணைத் தலைவர் ஆர் பி சுரேஷ் அகில இந்திய வானொலி தொலைக்காட்சியின் நிர்வாக பிரிவு தலைவர் பிரேம்சந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அடுத்து வருவது உலகச் செய்திகள் ஆப்கானிஸ்தானில் பெண் குழந்தைகளுக்கான நடுநிலைப் பள்ளிகள் மூடப்படுவது குறித்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சர்வதேச குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நிதியகம் கவலை தெரிவித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் தற்போது தாலிபான்கள் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது அங்கு பெண்களுக்கான நடுநிலைப் பள்ளிகளை மூட அந்நாட்டு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக ஆப்கானிஸ்தானில் பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக ஆறாம் வகுப்பு நிறைவு செய்த பெண் குழந்தைகள் பள்ளிகளுக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுவதில்லை என்று அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இந்நிலையில் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு இரண்டு லட்சம் டாலர் அவசர உதவித்தொகையையும் முப்பத்தைந்து மில்லியன் பாடப்புத்தகங்கள் இலவசமாக வழங்க ஐநா சபையின் சர்வதேச குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நிதியகம் முடிவெடுத்துள்ளது 
யுக்ரைன் தலைநகர் கீவில் தூதரகத்தை மீண்டும் திறக்க இருப்பதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் மற்றும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் லாய்ட் ஆஸ்டின் ஆகியோர் அறிவித்துள்ளனர் யுக்ரைன் ரஷ்யா இடையே கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நடைபெற்று வரும் யுத்தத்தின் நிலையில் தற்போது தூதரகத்தை மீண்டும் திறக்க அமெரிக்கா நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதுக்கு பிறகு முதல் முறையாக அமெரிக்க அதிகாரி ஒருவரை தலைமை தாங்குவதற்கு பரிந்துரைக்க இருப்பதாகவும் அவர்கள் யுக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கியிடம் தெரிவித்தனர் இதனிடையே ராணுவ தளவாடம் உள்ளிட்ட அதிநவீன போர்க்கருவிகள் வான் பாதுகாப்பு கருவிகள் ஆகியவற்றை வழங்குவதற்கான நிதியுதவி அளிக்கப்படும் என்றும் கூறினார் மேலும் இதற்கென எழுநூற்று பதிமூன்று மில்லியன் டாலர்களை அமெரிக்க அதிபர் ஒதுக்கீடு செய்வார் என்றும் இதுவரை மூன்று புள்ளி ஏழு பில்லியன் டாலர்கள் நிதியுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று இரவு மும்பை வான்கடை மைதானத்தில் நடைபெறும் ஆட்டத்தில் சென்னை பஞ்சாப் அணிகள் மோதுகின்றன இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற சென்னை அணி பந்து வீச தீர்மானித்துள்ளது இப்போட்டிகளில் சென்னை அணியும் பஞ்சாப் அணியும் தலா ஏழு ஆட்டங்களில் விளையாடியுள்ளன அவற்றுள் பஞ்சாப் அணி மூன்று போட்டிகளிலும் சென்னை அணி இரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று புள்ளிகள் பட்டியலில் முறையே எட்டு மற்றும் ஒன்பதாவது இடங்களில் உள்ளன பெங்களூருவில் தொடங்கியுள்ள பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையேயான கேலோ இந்தியா போட்டியில் பழுதூக்கும் பிரிவில் கோவிந்த் சுனில் மகாஜன் தங்கப்பதக்கம் வென்றார் பெங்களூரில் உள்ள கண்டிர்வா விளையாட்டரங்கில் நேற்று கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் போட்டிகள் தொடங்கின இதில் அறுபத்தோரு கிலோ இடைப்பிரிவிற்கான பழுதூக்கும் போட்டியில் வடக்கு மகாராஷ்டிரா பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த கோவிந்த் சுனில் மகாஜன் தங்கப்பதக்கம் வென்றார் இவரை தொடர்ந்து ஐம்பத்து ஐந்து கிலோ இடைப்பிரிவில் உதய் அனில் மகாஜன் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார் இதேபோல மகளிருக்கான நாற்பத்தி ஐந்து கிலோ இடைப்பிரிவில் ஹரியானாவின் மகரிஷி தயானந்த் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த கோமல் கோஹர் தங்கப்பதக்கம் வென்றார் But after a lot of struggle, the clean came through after a lot of tussles. Now, the jerk then comes, then it comes, oh, the balance, the hands went back. Mendum, Talai Pucci, the guy. ஏழாவது ரைசினா மாநாடு புதுதில்லியில் நடைபெறும் தொடக்க விழா நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐரோப்பிய யூனியன் தலைவர் உர்சுலா ஒன்றர்லையின் பங்கேற்பு ஏற்றுமதியில் சிறந்து விளங்குவதற்கு தேவையான அனைத்து கட்டமைப்புகளும் தமிழகத்தில் உள்ளன குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு நாடு அனைத்து துறைகளிலும் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது உதகையில் துணைவேந்தர்கள் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து ஆளுநர் ஆர் என் ரவி உரை பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களை மாநில அரசே நியமிக்கும் வகையில் சட்ட முன்வடிவு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவிப்பு பத்தாயிரம் மரங்கள் கொண்ட குறுங்காடுகள் அமைக்கப்படும் பத்து இடங்களில் முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சிறு விளையாட்டு அரங்கங்கள் அமைக்கப்படும் சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர்கள் மையநாதன் ராமச்சந்திரன் அறிவிப்பு ஐபிஎல் கிரிக்கெட் மும்பை வான்கடை மைதானத்தில் சென்னை பஞ்சாப் பணிகள் இன்று மோதல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலி தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்